经过去六年了吗？那些是。我先后失去了疼爱我的外公，我深爱的丈夫，我的孩子，以及那个还没有来得及送出的礼物。谢谢你这些年的陪伴。虽然我们素未谋面，但你说的对。看来，是时候拿回原本就属于我的一切了。历史集团的业绩已经连续五年同比下滑。历史集团的业绩连续下滑，是否说明其引以为傲的织染技术已经不再具备竞争力？甚至有部分投资者悲观地认为，历史集团已经进入死亡倒计时。集团的研发部门不仅在织染技术上没有任何改进，反而增加了公司研发成本。设计部门推出的新款服饰，市场反应老期过时，产品大量滞销，情况不容乐观。我认为当务之急应该是尽快更换设计总监。有敏锐的市场嗅觉，且长期走在时尚前沿的人，在颜色和裁剪上要跳跃大胆。在风格上，要更能彰显女性的干练简洁，要把织染技术的优势发挥到极致。具有国际知名品牌公司经验的设计师。好久不见，婆婆，生日快乐！莫宁熙，你怎么还有脸回来？哎，这不是魏总的前妻吗？前妻和未婚妻碰面，我给您带了一份六年前就准备好的礼物。什么礼物？你忘了你自己当年做的那些烂事了？别又像当年一样被丢出去，就不好看了。你怎么不死在国外，还回来干什么？恐怕这次不能如你所愿了。六年，该拿回属于我的东西。凭什么？凭什么？就凭这个。
sueño. Ceci. Với số yếu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mùa Nhân Xí Tôi có thể giúp bạn giúp bạn giúp bạn giúp bạn Các bạn ạ, những thứ không biết phải giúp bạn Tôi có thể 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 giúp bạn 小西啊，外公把制染技术传给你，就当不给我们小西的嫁妆。我不要嫁妆，结婚的时候你已经给的够多了，我就想让您多陪陪我。哎呀，你这孩子，都当妈妈的人了，还这么粘人。我不管，您是我唯一的亲人，是我坚强的后盾。嗯、把制染技术给你和西城，你们要把它发扬光大。我妈就帮你们带孩子，外公对我最好了。<笑>来，你看，嗯、这个自然技术啊，就是把这个。他竟然把外公的自然技术保护的这么好。不过既然我回来了，就一定不会再让墨家的技术蒙尘。
总，这是厉总为您准备的蓝山咖啡，口味和浓度都是按照您之前喜欢的样子。孟总，好。听先生。一起去接孩子。不用了，厉总，孩子和你也不熟。这份亲子鉴定书没有问题。哦，哎，人来了，快收起来。这房子给你的，你和孩子们住吧。从替先生的传真能看出，外公的体内确实存在重金属元素。想要核实这个问题，就必须拿到外公当年的诊疗报告，而这些报告之前都被我存在了厉家的保险柜里。密码没变。这是什么？这是孩子们的照片。一起城怎么会有这些照片？难道这六年来，他一直都在我身边？莫年熙回国了，没想到六年过去了，厉喜成还是对那个贱人念念不忘。放心，六年前能让他离开历史，这次也不是问题。干嘛？大师这次怎么说啊？大师说家里来了个煞星，命中带水，家里会有血光之灾。命中带水，不会是姐姐吧？对呀、啊，西命中带水，那就是他呀。干嘛？那您可一定要小心莫宁西啊。医生，我外公吃的药里有水银吗？这位病人的医疗记录里并没有这种元素。那中药制剂呢？中药也是没有的，因为您刚刚说的这种重金属元素。
没事吧？光没了。小心！啊！林志超。谢谢你。以前的事情，对不起。都过去了。今天你救了我，就当我们扯平了。没事，你这个丧门星，这跟宁夕没关系，是我自己弄的。婆婆，我回房休息了。是他突然闯出来的。够了，别忘了你能有今天，是因为谁？知道了。以后你就帮我盯死莫宁熙，其他的不要插手。莫总，这批服装是我设计的，有什么问题吗？这两件怎么还在这儿？撤了吧！你什么意思？这么糟糕的设计，早在初稿的时候就应该被淘汰了。你别太把自己当回事儿，不过是耍手段才有了今天的位置。你有什么资格对我的作品指手画脚？这一件，前年韩国都塔亚当系列的仿版。这一件，腰身设计你算什么呀？你的决定我不服，除非厉总让我撤，否则我就辞职。你用辞职威胁我，可不敢。您刚上任就。李总，莫总实在太过分了吧？这些年我在公司没有功劳也有苦劳吧？是啊，喜成，莫总来了。李总，你找我？姐姐，你这次真的是太过分了！刚上任就要开除我们的设计总监，喜成，你快劝劝他吧
这么深的资历还要打小报告？你打小报告也没用 ，Eternal 的法人是我。连厉总也无权插手我的。启你看他，你说对吧，厉总？嗯，我才是 Eternal 的法人，我爱开谁开谁。怎么，厉总很生气吗？你说的对，你带他去财务部结算下工资，该赔偿的，一分也不会少。你们先出去吧。你做的很好，他本来就没有实力，这几年也没有设计出什么好作品，因为他是公司的老员工，碍于情面没有改动他的位置。正好你帮我开了他，接下来还有一个项目，正好我过几天有个活动，替我做一套西装。其实厉总大可不必亲自做主。毕竟历史也不是母亲。最后终于清醒，所有梦境都化为泡影。在夜里醒来，一个人发着呆，思念变红白，是不是只有傻瓜才会把爱说出来？你是我明目张胆、人尽皆知、此生偏爱，可我不敢表白，不敢触碰，不敢离开，多可怜，心动起。衣服做好了，我再给你。外公，现在我对厉喜成已经完全没有任何感情了。小溪一定会把我们墨家的制染技术发扬光大，找出害死你的凶手。这只鹦鹉你养了好多年了，也不知是怎么了，今天突然就暴毙了。一定是莫宁熙这个灾星把我的鸟给克死的，我一定要把它赶走。可是姐姐是新蕊他们的母亲，又有喜成哥护着呢。没事儿，干妈有办法。明天是喜成生日，你打扮得漂亮一点，找个机会把生米煮成熟饭。好。莫总，婉莹邀请函已经发送至您的手机，时间是晚上七点。今天的工作表没这个安排，推了吧。今晚会有几个重要的经销商在场，所以厉总特意提醒您需要赴宴。知道了，先出去吧。嗯，好。莫宁熙。
这件不错，吓我一跳。这件衣服是不错，这可是我亲手设计的，当时是为了为了什么？没什么，请你出去吧。明熙，厉总听不懂人话吗？我说，请你出去。启程。还有事吗？你回来了。生日又不是我生日，哎，那我的生日愿望就是你能陪陪我。快坐，快坐，干杯。回来了，爸爸生日快乐！爸爸生日快乐！哎呀，谢谢宝贝儿。气球，莫宁熙，我想要这个气球，跟我出来一下。我想看看你那个，它不能蓝色，我只有一个呀。支票你自己填。你们已经离婚了，赶快给我离开丽家。这么多年了，您还是一点变化都没有。可我已经不是当年的莫宁熙。不管你是不是，都得走。不走又如何？你是想把喜超也克死吗？行，如你所愿，我这就带着三个孩子走。孩子，你一个也别想带走，丽家也不会让你继续留下来。赶紧给我滚，滚得越远越好。这是什么东西啊？这是奶奶送给你们的礼物，拿去玩吧。明天是周六，妈妈带你们去露营，好不好？好。奶奶来吃饭。嗯、我们一起祝爸爸生日快乐，好不好？好。好来。
干杯！干杯！干杯！干杯！干妈，这莫宁洗脸皮也太厚了。是啊，我本来想用钱把他给打发了，没想到他竟然没要我的支票。干妈，他煞费苦心回来，肯定想要的是厉家的整个家业。您放心，我不仅会让他从厉家滚出去，还会让他从公司滚出去。家业到干妈这儿坐，来。你要是我儿媳多好啊，干妈，是不是您儿媳妇，我都是您女儿。这里漂不漂亮呀，宝贝们？漂亮。妈妈，我饿了。妈妈，我也饿了。妈妈没拿吃的吗？嗯，没事，妈妈现在叫外卖，看看有没有什么吃的啊。孩子们。啊，爸爸来了,爸爸了！是不是都饿了？是。谁是世界上最好的爸爸？你。大声点！你。你噔噔噔噔！哇今天我和小蕊准备住这个，你们住那个大的吧。你们三个人住，住那个大的吧。行，走吧。妈妈，我们三个想一起住。走，走。我梦见你的眼睛，却看不清你的心。黑暗里前行，想试着靠近，却得不到回应。爱情又不是电影，结局早已经注定。最后终于清醒，所有梦境都化为泡影。在夜里醒来，一个人发着呆，思念变空白。是不是只有傻瓜才会把爱说出来？你是我明目张胆认尽戒指，此生偏爱。可我不敢表白，不敢触碰，不敢离开，多可怜。心动起那个人，痛得最厉害。他是你手中玫瑰，心上朱砂，此生。妈妈，爸爸怎么睡啊？我可不知道，但我有个好主意。爸爸，妈妈，妈妈我们一起抱爸爸。你怎么来了？你说呢？丽人，你是不是疯了？是，我他妈就是疯了！我为你做了那么多，你是怎么对我的？这就是你所谓的爱我吗？别再给我扯什么爱不爱了，老子今天就要得到你！我来了，但之后我们就不要再见面了，不来吗？嘉音，是我刚刚太冲动了。你知道，我未来的丈夫会全心全意爱我、尊重我。我知道，宇哥哥是世界上最好的人
对不起，佳音，是我辜负你的期盼。我改，我会改的，我一定会等到你心甘情愿爱上我的那一天。我知道了，于哥哥，别忘了，我费尽心机进入令石，为的是我们两个人的幸福。那你好好休息，我先走了。李总。哦，莫宁熙莫总在哪儿？莫总一早就去考察原料和布艺了，说是有些样品不对。好吧。启程。你是来找莫宁熙的吧？我看姐姐三天两头往外跑，心思根本就没在公司里。这公司是她的，她想怎么玩就怎么玩。就算是玩完了，我还有别的给她。倒是你啊，宋佳音，这么多年了，工作一点长进都没有，你就准备这样在公司待下去？啊？西城，你知道的，我这么多年一直尽心尽力，为公司拍了那么多的戏。以前的事情我不说，不代表我不知道。现在也一样，明白吗？西城。哦，对了，这里是公司，请叫我厉总。
总，这是您要的文件。厉总，蛋糕给穆总送去了。送去了。他吃了吗？没有，听设计部的同事说丢垃圾桶了。妈，嗯，莫宁熙和孩子们呢？我记得被他们妈带去参加什么亲子唱歌比赛去了。啊！一天天不干正事，你看佳音，在公司又懂事又能干。亲子唱歌比赛？啊！我知道了，把位置发给我。快去把他们叫回来，别让那个莫宁熙在外面给我们厉家丢人现眼。接下来，我们欢迎第一组参赛选手，欢迎潘雨锦、潘妍希小朋友和他们的妈妈，为我们送上《你笑起来真好看》。咱们，咱们把一会儿要唱的歌再练练，好不好？好。好，三二一，开始。送给你个小星星，送你花一朵。你在我生命中太多的感动。你好，请问这是您的孩子吗？啊，对。看他们三个比较有做童星的潜质，要不要加入我们公司？不好意思啊，孩子都太小了，没打算让他们干这个。啊，你看这个小女孩，你看，<笑>哎呀，你不能碰我妹妹。没有啊。你到底要干嘛？走开。哎呀，一起玩。没事没事，嗯，没事。好吧，带我们一块玩，然后去买房、啊，好吧？走开走开。这这孩子怎么这么野呀、啊？怎么回事啊？你怎么说话呢？我怎么说话了？请你立刻给我的孩子道歉。有品。没事。妈妈，蕊蕊不是野孩子，蕊蕊有爸爸。是的，爸爸一会儿就来了。迎新，爸爸来了，我们过去吧。嗯、佳音，我们下一步怎么办？你先坐。我们不能再让莫宁熙在公司胡作非为了，必须进行下一步计划。于哥哥，我们是一条心的，对吧？对。那你现在去帮我做一件事，只要做成了，我们就在一起。好。真下面有请三十八号小朋友们上台表演。送给你小星星，送你花一朵。你在我生命中太多的感动，你是我的天使，一路指引我。小孩唱的不错。
，获得一等奖的是莫新蕊小朋友。让我们为冠军家庭奉上奖状和奖品。我们的奖品是马上就能拿到礼物了。亲子手表，这款手表具有定位和电话功能，只要绑定了亲子关系，就可以互相查看亲属的位置。妈妈再也不用担心我丢了。来，这人。好棒的手表！爸爸给你戴手表。好了。谢谢爸爸，谢谢哥哥吧。谢谢爸爸。嗯，你们今天好棒哦。来，快，醒醒醒！回家了。自己玩啊。我看这个。这个。我要我的手表。干嘛？佳音来了，嗯，坤坤，阿姨，你看我的手表漂不漂亮？好看，坤坤真乖，去玩吧。这是我新代言的面膜，拿来给您试一下。您要是喜欢，下次我再戴。好啊，我来吧。哎，历史服装出现过敏现象，这是怎么回事啊？历史服装出现过敏现象，这是怎么回事啊？不知道啊，自从姐姐回来，公司就接二连三出事。你不是说想办法把她赶走吗？这不会和你也有关系吧？干妈，怎么会呢？这关乎的可是历史的名声。要不就信他们一次，给你们一周时间，我们一周后再来。大家走吧，走走走走。你们说说，现在该怎么办？我提议解雇莫宁熙，平息舆论。我服役，李总。这件事你怎么看？解雇他，不能解决问题。那厉总，你说怎么办？一周后，我会给大家一个满意的答案
狄总，这次可便宜你，对方可是个大美女。合作愉快。这样看来，这些重金属元素与凝系外公尸检报告是一致的。先生，那个重金属元素又出现了，跟您上次发给我的文件里提及的成分是一样的。您说这两者之间是否存在着某种联系？你外公的死存在疑点。我外公到底是谁害死的？这是你外公的尸检报告，他的血液存在微量的元素，汞会和蛋白结合生成花生死烯酸和代谢产物，造成细胞损伤，从肝破坏到肾，最终导致死亡确实需要查清。易先生似乎对我这边的情况了如指掌。宝贝，看什么呢？人家看上了一款包。李总你好，我是力士集团的设计总监莫宁熙，不好意思来晚了。你好，请坐，请坐。啊、莫总。我们来聊一下关于解约的事情吧。麻烦李总先用几分钟的时间看看这份资料吧。嗯。
宋小姐让我出走的。宋小姐，我有陆云，跟警察说去吧好休息，别走。以后别再这么不小心了。我要起床了。再睡一会儿吧。早，宝贝们。早，爸爸。早安，妈。嗯，早，宝贝。老婆坐。别乱说话，是是老婆。昨晚睡得好吗？嗯，好啊。来，妈妈吃
昨晚发生的事情，这么快就忘了？干嘛？大家都是成年人了，怎么了？你还要负责、啊？当然需要了。需要什么？我们本来就是夫妻，懂吗？好，嗯，喝点牛奶。出来了，快把这些东西都烧掉，不要留下把柄。啊，这些这些，赶紧给我烧掉，东东快点！啊，干完了。找你们老板有事、啊，老板不在，快走。我是你们老板好哥们儿，他刚让我来的。我们不认识你，快走。我们去楼上的工厂看看吧。人都跑了。太疼了，他妈的，他们下手太狠了。没事吧？他俩在干嘛？盗版的衣服，我们先拿回去化验。喂，幺幺零，我要报案。本台最新消息：地势设计服装过敏事件真相浮出水面，涉事厂长林某将面临巨额赔偿，同时已被解除厂长职位。此外，力士集团对外宣布。在工厂增设审查机构，严格把控服装质量，并捐款三千万元人民币为本市建造福利机构。我一
你的心，我不会让你好过。打这张，来，这个怎么来？我这个，这个，就打这张。这个，哎，这么好杀掉。瑜伽更厉害，不，小魔仙更厉害。瑜伽，哎，来，我打。奶奶，哎，哎呦，我的宝宝们怎么来了奶奶？宝贝们，今天就跟奶奶玩啊，妈妈要去见客户啊。没看见我正在打牌啊？知道了，妈咪，妈咪加油。那你们要听奶奶的话哦。嗯。宝贝们。一会儿奶奶带你们去公园玩啊！好，不玩了，走，宝贝儿们，奶奶带你们去公园玩，走，走，快走！哎，嘿嘿来，哎，哎呦，慢点，慢点儿啊！看着点儿。哎呦，哎呦
，厉总送给穆总好多星级熊啊。嗯，羡慕两个字我已经说腻了。哎呦，什么时候我才能遇到像厉总那样的男人啊？很快的，今晚回家睡觉的时候，枕头垫高一点，梦里什么都有。外公，你在干什么呀？啊、小溪啊，哎，哎，外公画的真好看。这个是我们墨家的织染技术，等我们小溪长大了，外公把它传给你好不好啊？好，谢谢外公。外公给你玩。我们小溪真乖，你这个怎么玩啊？这个转一下。哦，这么好听啊！您要的蓝山咖啡，放这吧。哎，等一下，给莫总也冲一杯。好的。这是你设计的新品，嗯，它将会成为明年春季新品成衣的主打款。你穿上一定很好看。李总，李总，啊，好看吗
，真好看。你看拍的怎么样？好，宋老师辛苦了，大家收工，收工。谢谢导演，谢谢导演。来，车已经在楼下了。好，辛苦了，拜拜。致染技术凝聚了外公一生的心血。穆总好，你外公确实厉害，只可惜他。没能亲眼看到你把织染技术融进自己的设计里。说到外公，关于他去世的死因，我到现在都还没有查清楚，这也是我这次回来的目的。啊、嗯，天网恢恢，疏而不漏，坏人终究会被绳之以法的心里，你一直都是个好女孩，你怎么能做出这种事来？你你气死我了！干妈，你别把心思放在喜成身上，他心里没有你。喜成，喜成，你原谅我好不好？服装过敏事件也是你做的吧？把警报器关掉。是是。这里怎么回事？这里是厉总个人的地方，不要让人打扰。是。
我来吧，妈。没事儿，妈来。平时。怎么样了？来，坐下休息一会儿，喝杯水。李启成一直都在调查莫宁西外宫荣金荣的死因。慢慢说，先喝水。不过，我已经把证据都毁掉了。佳音，我看咱们还是离开京都吧。于哥哥，你是喜欢我的，对吗？对。那你再帮我做最后一件事，我们就离开京都。好那我去公司了。嗯，我们等你回来。爸爸，拜拜。要好好听妈妈的话，宝贝们。嗯。有鬼哦！爸爸，爸爸。思宽，回来。拜拜。拜拜。宝贝们，我们来练练歌，好不好？爱你孤身走晚霞，爱你无畏的模样，爱你对视不绝望，不敢哭一场。骑马，黑马，这蓝绿的披风。宝贝们，你们在这唱一会儿，妈妈先有点事出去啊。好。好哎，你干嘛呢？哎，别跑
听说荣金荣把织染技术交给了你，这样一来，历史一定能在服装行业成为一匹黑马。到底是谁？小七啊，外公替你高兴啊。启程，公司最近如何？放心，一切顺利。现在做爸爸了，一切要多以家庭为主。我把小七还有末世之染技术都交给你了。您放心吧，以后可不许欺负小七啊。您放心吧，我一定会好好照顾他的。<笑>下面有请莫总来给大家介绍一下明年春季新品服装的主打款。等等，我打断一下，我们现在应该想想，如何恢复大家对力士集团的信任，这个至关重要。莫总，你是这个公司的负责人，可以说一下想法吗？莫总，明心，明心。不好意思啊，我刚才……我来说说吧。今天开会，我们有四点。第一点，新品就要发布了，我们预计了二十款新品知道你喜欢这些熊，所以我都买来了。公司有我，好好休息，不要给自己太大压力。他会是害死我外公的凶手吗？我查过了。是有个叫 T 先生的人，一直在暗中帮助莫尼西。后来，我追踪他的 IP 地址，是丽江。丽江，你有直接证据吗？莫宁西在英国待了六年，一直是利喜城在暗中保护着他。这次回国，应该也是利喜城故意安排的。莫宁西，我得不到的，你也别想得到。
，要不跟妈咪发微信？我不知道发什么呀。我真是醉了！你这样子什么时候才能追回妈咪、啊以后就让我照顾你吧。你们要带妈妈去哪儿呀？待会儿你就知道了。妈咪。宁夕。我们复合吧，宝贝们。已经很晚了，我们回去睡觉吧。好，回去睡觉吧。好。什么意思？之前我们结婚的戒指，现在还给你。林夕，之前是我不对，但是我发现我还是像以前一样，一直爱着你，一直爱着我。六年前我被赶出家门的时候，你在哪？你为我做过什么吗？我，你什么都没做，你给我滚出丽家！你为什么不相信我呢？为什么没有人相信我呀？彤彤，快快滚出李家，永远别进李家大门。西城，你知道的不是我，对吧？滚！
别再想回厉家，厉家也容不下你。我当时还怀着你的孩子。你们都出去！谁呀、啊？滚！嗯，真是。西城。我带你回家。回家。嗯。女婿，女婿。
，奶奶给你夹爱吃的。啊，妈咪，爸爸怎么还没回来？坤坤先好好吃饭，等坤坤吃完了，爸爸就回来了啊。你最近和成儿没有什么事吧？没事嘛，我们挺好的。好，那行，吃饭吧、嗯、啊。吃嘛，宝宝。晚安，莫宁溪。我到底做错了什么？啊？到底要我怎么样啊？这个好吃啊，奶奶明天还给你做啊，快吃吧。妈，啊，我出去一趟，我去找启程。好，快去快去吧。吃吧。回家吧。我到底哪里做错了？算了，先回去吧。什么叫算了？你能不能别那么幼稚？孩子还在家里等着你。我幼稚，是我幼稚。我不仅幼稚，我还很自私。我就是想，我先走了，你爱回不回？莫宁溪，莫宁溪。会像以前那样让你招之即来，挥之即去吗？六年了，你还是这么自私，你还是只想着你自己。你住在伦敦，唐宁街一百八十八号。难道那些照片都是他一直在叫人保护我们？你心情不好的时候，就过去对面的咖啡馆，那个最角落的位置。去年，你在新蕊的学校救了一只小白猫。前年，你因为同事的诬陷，差点就丢了工作。不然，你觉得，那个监控为什么会平白无故的出现？我想去找你，但是因为外公的案件，我出不了国。李总，莫小姐已经在伦敦住下，地址是唐宁街一百八十八号。以后莫小姐的事情要第一时间告诉我，无论我在干什么。是。李总，莫小姐去医院了。去医院了？她怎么了？生病了吗？产检已经五个月了。产检？好吧，我知道了。李总，莫小姐生了，是个龙凤胎
龙凤胎。是龙凤胎，我很想你。那外公的死呢？和你有关系吗？外公从小对我跟亲外孙一样，你怎么会觉得我害他呀？那宴会那天，你消失了一段时间，你去哪了？李总拉着我谈合作，你可以问他。我对天发誓，我绝对没有做过任何不利于外公的事情。如果我做了，我立马就……都当爹的人了，还这么幼稚，没办法，是不是？不回去吗？原谅我好不好？你戏拍的怎么样？拍挺好的。你明天来探班吗？没时间。李成，这是重塑立式服装品牌形象的方案。立喜成，莫宁熙，这可是在公司，你应该叫厉总。为了恢复历史品牌的形象，我想请宋佳音小姐当模特。我相信，以宋小姐的影响力，一定能够为历史带来不错的品牌效应，对吧？你要我给你站台，你想都别想。我觉得可以。喜成，我可是个公众人物，你要我给他站台，这我以后还怎么拍戏啊？现在很多艺人都会参加线下活动。我已经决定了。好，那我们去准备一下。那我一会儿联系你。这两件，挑挑吧。这件衣服颜色不好，这件衣服会弄伤我的皮肤。实验室里的照片是你放的吗？我听不懂你在说什么。你是不是以为只要你这样做就可以和李喜成在一起了？是又怎样？我不承认。你还有什么证据？你觉得是谁让你回到历史的？当然是喜成了。是你。这件不错，就它了。莫总，这是今年的春季新品发布会，你看一下。喂，王总，我手里有个项目，你一定非常感兴趣。我们见面聊。开
开车吧。宋小姐，这钱谈得好呀，请啊。哎，凭借王总的实力，我们拿下历史，轻而易举。怎么，你怕了？宋小姐，可是厉总身边的红人，你不会给我下套吧？既然这样的话，那我们就没什么好说的。哎，有事好商量啊。那我就以茶代酒，敬你一杯。接下来，我们来聊聊合作的细节吧。我要他身败名裂。哎，喂啊喂啊，喂啊！大家别急，大家不要着急，我们今天产品数量有限，大家排好队好吗？哎哎哎，不行不行，不行不行！我这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，哎，这个，哎，这个，我要来，我要这个，我要这个，我要这个，先过来的，快快快，别了，我要这个，你先过来，行不行？快点，快点，快点，再来两下，来，快点，快点。这做工未免太劣质了吧！你去查一下尚美主义他们公司最近的出库记录。好的。针对我可以，针对莫盈熙，绝对不行。衣服的样板已经收到了，谢谢你啊，莫宁熙。哦，我还有事，我先挂了。像你这种卑劣下贱的女人，根本就不配待在历史，应该趁自己还有那么几分姿色，去认个干爹，这样以后也不愁吃不愁穿。说完了吗？莫宁熙，你泄露公司新款设计稿。造成集团这么大损失，你怎么有脸待在公司？你有什么证据能证明设计稿是我泄露的？证据？自从你回来，一切都变了。
也算是给董事会一个交代，毕竟是因我而起。你现在辞职，不正中他们的下怀吗？可这样下去也不是办法呀。放心好了，有我在，我自有办法。厉总不好了，利氏集团股价下跌，网上出现了公司即将破产的传言。公司现在面临着有史以来最大的公关。走，我们不干了。这说的真是。你觉得很好玩吗？力士集团那么大的企业，没有你不得乱套。正好可以趁这个机会多陪陪孩子们。我缺失他们六年，我想弥补一下。我知道你担心我。谁担心你？反正你都做决定了。那我现在失业，你要啊？厉启成，我跟你说正事呢。你亲手创立的历史集团。你真就忍心这么说放手就放手啊？那莫总会帮我吗？怎么啦？我在城堡被推倒了，你可以帮我再建一个当然了，我们一起去吧。当然，那你现在打算怎么办？我可以腾出手来做点别的事情。那我跟你一起走。历史集团是我一手创办到现在的，好不容易才发展到现在这个规模。我要你留在公司，帮我盯住公司里有二星的高层，趁此机会。把公司里的那些蛀虫全部拔除，所以你留在公司，我很放心。那咱们俩现在干嘛？收拾东西我有话单独对喜成说，那你们俩聊。只要你愿意陪在我身边，我会想办法帮你度过这次危机。放手，宋佳音，我劝你，好自为之。我有一个办法，让莫尼西滚出历史
哦，这边的大海真的挺漂亮。嗯，请进，张伯。张伯伯，什么？跟丢了？是的，不过他们就在古镇逛逛街、聊聊天、买买东西什么的。他们还做了什么？我看，就是普通的约会。约会？他们居然还有闲工夫约会？我看有必要加快行动。你快去通知陈股东。还有那位联系不上的神秘股东有消息了吗？还没有。算了，这么多年都没有出现过，想必也不会再出现了。但是陈股东那边，你要让他做好十足的把握，争取做到一击毙命。张博。我带宁熙来看你了，小西，终于见到你了。没想到在这见到您了，张波，您怎么会和许成认识的？我先给你看样东西。哎，这是你外公。身体的变化的根本原因，就是从这瓶药开始的。还有之前寄给你的文件，你是怀疑？适合的时候
把他交给小谢。当时在照顾他的是宋佳音，难道是他？这只是他的怀疑。小李一直在调查，但是到现在都还没有结果。顺着这瓶药，查到了一点线索。这是你外公留给你的秘密股份，现在正式交到你的手里。外公的最后一刻都还记挂着我。你外公最爱的就是你了，是我不孝，一直让凶手逍遥法外。你外公希望你拿着他，好好生活。属于末世的，我一定要一分一毫的夺回来。杀人凶手，我也一定会亲手抓到。你看看张博给我的这份文件。外公当初以莫氏之染技术入股集团的股份，这事我知道，可没想到，外公留给你的是这个。你一直没告诉我，外公入股的历史。当年集团遇到了重大的危机，还多亏了外公鼎力相助，才能渡过难关。所以，莫氏的之染技术一直在你手里。怎么了？生气了？怪我当初以这个骗你回来。没有，我现在可是立世的大股东。是的，我的大股东。我想，我这次真的可以帮到你。这不是之前公司辞退的林雨吗？怎么又回来了？他和宋佳音关系不一般啊！依我看，立誓要变天了。对呀、啊。这是股东大会，宋佳音，请你出去。相信在座的各位都知道，这次董事会是由我发起的。我现在在立誓集团和厉总的持股量是相等的。所以，我有权利提出更换董事长的提议。现在，我代表我们的股东，推举宋佳音小姐为新任董事长。你们同意吗？宋佳音，新任董事长，可以吗？董事长这个职位，不是谁想做就能做。卸任了公司董事长一职，现在只能被称为前董事长。但我依旧是公司最大的股东，这是力士集团额外百分之五的股份。老陈，确认一下吧。所有事情都能如你所愿，是你，你们联合起来骗我，西城，西城，你原谅我好不好？我没想伤害你的。作为公司的一份子，我认为不能将损害公司利益的害群之马继续留在公司。莫宁熙，你血口喷人。这是当初泄露给对手公司的设计稿稿件，而交出这份稿件的人就是宋佳音。这件事给公司带来巨大的损失，就是宋小姐
给个合理的解释。就是啊。就算是这样，你有什么证据证明是我做的？现在你面前只有两条路，第一条就是等警察来，第二条自己走。我们走我现在继续推举厉总为厉氏集团董事长，大家欢迎。散会。还得是你啊你口口声声说要跟我去国外结婚生子，现在呢，你还是对李启成这样，你是不是还爱着他？不是你想的那样的。你还在骗我，林雨，你居然会这么想我！我接近李启成只是为了出国后不会过苦日子，结果你竟然以为，既然你不相信我，那就算了。我一心为了我们的将来，夏姨，我我是我误会你了，是我不好，对不起，我会帮你解决一切问题。根据调查显示，荣老爷子确实是重金属中毒。你虽然娶了老爷子的亲外孙女儿，但是我提醒你啊，现在。老许，所有药品交易记录，还希望你费点心，拿回去。我办事你放心，林总。合作愉快，合作愉快。干什么呢？
赚这钱不容易啊，小雨哥，小开心点儿。我报警了，你跟警察解释吧。找你代购药品的是这位。我看你是要钱不要命了，你是不是疯了你？你我是疯了，你呢？你口口声声说愿意为我做一切，现在却自私的让我去跟你过苦日子。你不是还有我吗？先跟我走。哎呀，你就跟我走吧。我的事业没了，我什么都没了，我那些他不会放过我的，他不会放过我的。佳怡，所以我们才要去国外生活呀。去国外就安全了。我跟你去国外，但是你答应我，做完最后一件事情，我们就出国，好不好？好，我爱你。我宁死，我要你死。事儿啊，今天终于学会持不语了。
今天这豆浆格外香。爸爸，我们是不是快有弟弟妹妹了？嗯嗯，他们怎么去这么久啊？要不要去看看？走吧，走吧。乖乖哥哥，哥哥你在哪里呀、啊？哥哥，哥哥，快快哥哥，乖乖哥哥，哥哥，我们再去那边。
喂，莫念熙，你要是在我手上，别浪费力气了。你想干嘛？带着一千万美金来指定地点，位置我稍后会发给你。记住不要报警，否则别怪我对他不客气。钱我会准备好，你千万不要伤害坤坤，求求你。记住，只能你一个人来。好。我现在就过去。你先带他们回去。把他给我弄过来。走。钱你已经拿到了，可以把我儿子放了吗？你不是一直都高高在上吗？求，我求你，放了我儿子，我不会跟任何人说，这事儿就当从来没有发生过。莫宁熙。在试试我，从小到大什么都是你的，公司是你的，外公是你的，洗车也是你的，你知不知道我有多恨？外公是你杀的。这是我，外公，这是热好的牛奶，放着吧。真的要把制战技术留给姐姐？佳音，你心思太重，不适合。你就是偏心，他已经有利息成了，你还什么都要留给他？我真的这么偏心吗？你做了什么你不知道吗？你胡说！你呀、啊，就是嫌我老头子活得太久了，挡了你的路。你在说什么？在我药里下毒了吧？怪我对你太过信任，这么就才发现。我怎么可能
回去，找人鉴定药物我爱你，西城，下辈子我还要嫁给你。我昨天帅不帅？浩克，你过来
你告诉爸爸，爸爸昨天帅不帅？爸爸帅。<笑>爸爸昨天是这样打的。哇哇！<笑>我们也要一起练。走。<笑>终于结束了。宋佳音和林雨终于被抓捕归案，外公在天有灵，应该也能安息了吧？外公，花花死。花花不是死了，她只是去了另一个世界，变成天使，守护着我们小心。当然了，以后我们都会变成天使，到时候就可以和花花重逢了。既然我昨天那么帅，就没有点奖励吗？你想要什么奖励？嗯，要不你亲我一下吧？做梦吧你！哎，哎，有我是女孩子，应该听我的才对。我最小，应该听我的。来，宝贝们，快快快快快，拍照了，拍照了！来来来来来，大<笑>家好，妹妹站中间。对了对了，哎，小朋友，咱们站近一点，准备开拍喽！来